Hello Philippines and hello world. I am Sir Chris and in behalf of Dai Covenant Montessori School, I would like to welcome and give thanks to all our viewers, especially our students and dear parents. Today we are going to witness another series of virtual lessons from our senior high school department. But before we proceed, let us have our opening prayer to be led by Teacher Cholo. Teacher Cholo. Hi, good afternoon. So let's pray. Uh, Lord, uh, we thank you for this day. Maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin, Father God. Maraming salamat po sa faithfulness niyo po sa buhay ng bawat isa. I pray, Father God, na bigyan po ng wisdom and knowledge, Father God, and understanding lahat po ng makikilok sa online class po namin ngayon, sa, sa mga teachers po, sa admin po, sa mga parents pong manonood, Lord. And I also pray, Father God, na magkaroon po kami ng masaya na online class for this day. And also, Lord, thank you God sa mga na, na, tatanggap po namin blessings na mula sa inyo. We will, uh, the honor and blessing belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Teacher Cholo. Now, our dear students, I would like to notify you that feel free to ask and be interactive in our chat box section. But first, let me remind you of the following. Number one, do check our description box below for the links of our previous virtual demonstrations from NKP to senior high school. Number two, the lessons that shall be used as soon as the new school year starts will only be available for TCMAers and shall not be posted via YouTube channel but only with our online platforms, Cavendish Marshall and VSmart. Number three, here are the rules and regulations for our virtual class. Rule number one, be respectful. This is not a place for conflicts. Please direct your comments to the lessons or online materials only. Rule number two, be professional. This online virtual classes are academic setting, so please write your posts, comments in the highest standard of the same as addressing your teachers, professors, or your fellow students in a face-to-face -face setting. Behave appropriately. Rule number three, be thoughtful. It is so easy to write down whatever you think of a moment Please take time in your mind, what will you post and why? Rule number four, be patient. It might take time for the teacher to address everyone's concerns. Ask again if you think your question has been forgotten. Again, be patient as you'll walk through the class together. Rule number five, be discreet. Online interactions can encourage oversharing. Please respect everyone's privacy, including your own. Rule number six, be forgiving. It is so easy to offend someone online without meaning to. If you think anyone from your class has made an offending or improper post, please inform the teacher immediately and the teacher will lead in resolving the misunderstandings and enforcing rules. And lastly, rule number seven, enjoy the new normal. Thy Covenant Montessori School still applies the Montessori method even in online setting. We make the lessons engaging as much as possible. Learning is fun. Additionally, TCMS still aims to top the different intelligences of every student, even in a different modality of teaching and learning. Now, as I have told you earlier, we shall have our senior high school teachers do our virtual lessons. So without any further ado, let us all meet them. First, we have our PE and health teacher, teacher Marvin Trakenya. Good afternoon, sir, and how are you? Hello, TC Mayors. Hello, sir, Chris. I'm okay. So, ready na. We have our second teacher, math teacher, teacher Jackie Mateto. 
Good afternoon, ma'am. How about you? How are you doing? Good afternoon, sir. I'm good. Good afternoon, KC Mayors. Hello, viewers. That's great to hear. And lastly, we have our social studies teacher, Teacher Chola Kaluwagan. Good afternoon, sir. And how are you, too? Good afternoon, KC Mayors. I'm good, sir, Chris. Thank you for asking. That's great to hear from all of you. Thank you so much, teachers, for joining us today. And to formally start with our virtual class, let's have Mr. Marvin Tracania to give us a lesson about mental and physical health during this pandemic. Sir Marvin. Thank you, Sir Chris. Okay, so again, I'm Sir Marvin P. Tracania, PE teacher from the Covenant Montessori School. So, kamusta po? ang inyong uh, three months na vacation sa bahay. I hope na naging interesting po yung ating uh, vacation. Pero ano nga po po talaga yung nangyari sa atin this time of pandemic? No? So, didiscuss natin briefly o oh, ng konti-konti yung ating gagawin. So, please po, slide please. So, mamaya po magbabasa ako ng mga comments and pwede po tayong uh, mag-ask uh, ng question kapag ka nagsimula po. So, ngayon po, ang ating, uh, ang ating lesson is all about mental and physical exercises during the COVID-19 pandemic. So, ano ba yung kalaban natin? Ang kalaban natin is a coronavirus. So, so coronavirus. So, ito ang nagbago. This is the new normal because of, the, because of this coronavirus. No. Ito yung pinakamahirap na sitwasyon especially sa aming mga PE teachers kasi hindi namin kayo makikita at mako-correct during the exercises. So, paano natin siya gagawin? Sige po, next slide please. So, according to Mr. Jarel Kian Agkawili, PE teacher from Ateneo during the webinar seminar ng Bibal Publishing. Since we are currently facing global health crisis which affected the usual way of teaching students. Teaching and learning become distance and each linking bridges are yet to be identified. Next slide, please. So, the TCMA years, or the TCMS. Next slide, please. The TCMS launched home learning. So, ito po yung aming platform. So, ito po yung aming gagamitin para po magkaroon tayo ng virtual class. So, ito po, ah, learning knows no bounds. So, wala po talagang boundary yan. Okay, next slide please. So, the TCMS motto. Ito po ay very important po para sa amin. The heart of education is the education of the heart. So, yung aming pong uh, uh, school ay nagbibigay po ng quality education with the pure heart. Bakit ko po ina-emphasize dito yung puso? So ngayong pandemic po, nakikita natin na ang ating puso ay dapat po ay strong. Heart strong po talaga siya. So kasi siya lang po ang pwede nating kapitan during this kind of pandemic. Bakit ko po sinasabi yun? Remember guys, para, para tayong sasakyan. Ang sasakyan na tumatakbo. Kapag po ang, ang puso ay nagkaroon po ng problema at nagmalfunction, ang sasakyan po ay hihinto. No? Kapag ito po ay huminto, hindi na siya magpapansyon. Kapag ganun din po sa ating during this pandemic, pag ang puso po natin ay bumigay, pwede na po tayong uh, malagay sa tahimik. So, ang ginagawa po natin, bibigyan ko po kayo ng mga exercises, uh, live videos kung paano natin siya gagawin. No? So, mamaya mag-comment kayo, mamaya sumabay kayo dito sa amin. No? During quarantine, ano ba po ba tayo? from slim to fat o fat to slim. Kasi marami ako nakikita ng mga estudyante natin, kahit former student, na, na nagmamay din sila regarding sa mga fatty foods, salty foods, sweet foods, no? like the milk tea or so whatsoever. So, saan po ba tayo pumunta? From thin to fat o fat to thin? Next slide, please. So, ito lang po ang ating panangga. Exercise and proper nutrition. Okay, during the COVID, uh, fighting COVID-19. Sabi nga po ni Dr. Peter Silverstone, psychiatric professor ng University of Alberta. 
people underestimate how important exercise can be in managing anxiety. Ano po ba yung anxiety? No, ang anxiety po ay dinalaramdaman natin during the pandemic, no? Natatakot, kinakabahan, no? Pero magagawa natin lahat 'yon, matatanggal natin lahat 'yon kung po tayo ay may ginagawa, no? Pero dapat 'yung gagawin natin is meaningful, hindi lang po tayo 'yung manonood ng Korean novela, novela whatsoever. So, gawin natin siyang meaningful, no? Gawa gumawa tayo ng exercises na pwedeng nating maging panangga sa ating katawan, no? Sabi nga ng Center for Disease Control, take care of your body. Number one is take a deep breath, no? Stretch and meditate. Try to eat health well, healthy, well-balanced meals, exercise regularly. Ito, pinaka-importante, get plenty of sleep, no? Kapag lagi po tayong, lagi po tayong puyat, lagi po tayong, ang ating pong immune system ay bababa, no? Siyempre, ito, avoid alcohol and drugs. And then, make time and unwind, try to do some other activities na pwede tayong mag-enjoy. Okay, next slide please. So when facing the new normal, ito na po yung new normal, no? Aside from wearing face masks, practicing social distancing, and being hygienic, people should always pay attention, very careful, be, being fit and healthy individuals. No? Not only the three na sinabi ko, pero kailangan po natin maging healthy at fit sa lahat ng ating mga ginagawa. Okay po, next slide please. So let's start. Sana po yung lahat po nanonood, na, nanonood po dito, si, Sir, si Ralph Lebre, si Mr. Gelo, no? Sabay po kayo sa akin, meron po akong papakitang video na nakon saan uh, magwa-warm up exercise po tayo. Pwede po ba? Pwede po ba tayong sumabay? Hey, so, I hope makakasabay po tayo. Okay po. Ito po tayo sa ating warm-up exercises. No? Pwede natin ito gawin sa bahay. Ito na po ang new normal sa PE ngayon. No? Ang gagawin po natin ay magbibigay po ako ng mga tutorials or minsan ako po ang gagawa ng uh, tutorials para po mas maintindihan nyo po kung ano po yung PE class natin today. So, ayan po. Ngayon po, uh, papakita po natin yung video ng warm-up exercises na pwede natin gawin sa bahay. Ayan po. Mr. Po, habang inintay po natin. Uh, good afternoon, Mr. J. Rod Pineda, grade 12, Philadelphia. Si Sarah Alto, grade 12, Nazareth. Ayan, nandyan po sila. Okay. Ito na. So, first, ang gagawin po natin, syempre, mag-start tayo from head, papunta tayo sa baba. Okay. From head to foot. Okay. Okay, ito na po ang ating video. Okay, start po tayo. I hope po nakakasabay po ang lahat ha. Sana po may nakakasabay. Okay, so pita part. Then, okay, gently roll your head. No? Nagsisimula po tayo sa, sa ulo. Then, turn your head from left to right or right to left. By Bertha. Okay, after that, then tilt head, right and left also. Okay, and sabay lang po natin, ha? Sabayan lang po natin. Very important po ang warm-up exercises kapag ka tayo ay magsisimula ng heavy exercise. Then roll those shoulders, no? Emphasize the shoulders, no? Forward and backward. Okay, then after that, stretch your arms up and down. Stretch your arms up and down. Okay, then stretch your shoulders right and left. Yan, habang ako, ano, papasabay din ng konti. No? I hope may mga sumasabay po dito. And then stretch forward and back. Yung ating hips. Oh. And then, yan, uh, ating ano, knee hug. Oh, take your leg back. Okay, then the other side. Keep your balance. And then, launch forward. Then, march it out. And then, after the marching, yan, jump from side to side. No? Matatapos ng ating warm-up. And then, I hope na pwede na tayo. Ready to go na ba? Mga grade 12, Philadelphia, si 
Bell Baker, Liza Lasaga. Okay? After that, no? Good afternoon po, Teacher Flong. Okay, after that, sa slide po tayo. Next sa ating sa slide. Okay. Salamat, Ms. Lorraine Tambunso, Tambunso sa inyong ano. Okay, sa ating slide po, bibigyan ko kayo ng ating warm-up o workout of the week. No? The, ito na ang physical education new normal ng Dai Covenant Montessori School Senior High School. Now, week 1, from June 26 to July 2, so mag-start tayo sa push-up, going to squat, and jumping jacks. Okay? So, yun po yung tatlong exercises na gagawin po natin for this week. So, paano natin siya gagawin? Next slide, please. Okay, magkakaroon tayo ng daily log. No? So, exercise, day 1, day 2, and day 3. So, we have push-up, squat, and jumping jacks. For instruction, number one, for proper execution, click the picture and the link you have, oh, link you do movement tutorial. Next, number two, schedule a three non-consecutive days for workout of the week. For example, meron tayong uh, seven days or five days na magkakasama or five days na school days. No? Pwede po natin siyang gawin ng Monday, Wednesday, and Friday. Para po non-consecutive siya. Have your parent or siblings record your best repetition and log it. Okay? Then, the last one is this. This one is very important. Record yourself with full video body captured and send the output in at in our Google Classroom or pwede din sa page. No? Kasi bakit po very important po ito? Eh, dun ko po kayo ikukorek kung tama po yung ginagawa nyo. Siyempre, kapag mali po, yung, ang iniiwasan po natin dito yung muscle memory. No? Yung muscle memory, nakala natin, ginagawa natin siya ng tama, pero nakikita natin, nakikita ni coach o ni teacher na mali po yung ginagawa. This is the new normal, so we have to embrace it. Okay, the work plan. Do three this state set for each exercise. So, number one, so meron tayong push-up, gagawin po natin siya ng three state sets. So, each push-up, meron po tayong 20 seconds work per round. And then, after that, meron tayong 30 seconds rest between set. Okay? From set 1, kumuha tayo ng 20 seconds, tumilang tayo. Then, after 20 seconds, uh, magre-rest tayo ng 30 seconds naman. No, 60 minutes rest before proceeding to the next exercise. So, after matapos ng push-up, meron tayong 1 minute rest before tayo magpunta sa squat. Okay? And then record the lowest repetition of the three sets for each exercise. Bakit po? The lowest repetition will serve as your baseline for your progression. Bakit po kailangan natin makuha? Kasi yung titignan natin kung nadidevelop ba tayo, hindi yung pwedeng after ng exercise, kung ano yung makuha lang natin, hindi na natin siya uh, gagamitin o gagawin. Kasi tinitingnan natin kung saan tayo pwedeng mag-improve every training. Okay. Paano po natin siya gagawin? Next slide, please. So, ito po yung push-up. So, click picture for movement tutorial. Ito po yung ating tutorial for push-up. Okay. So, sana po meron, na, meron kung mag, ano, mag, uh, mag uh, perform ng push-up sa bahay. Salamat po. Kila Ali Prontera. Conteras, si Sir Nathan, si Sarah Alto, si Ivy Rosete ng Grade 12 Philadelphia. Sana gawin nyo to sa bahay kasi gagawin na natin to. Grade 12, ako uli ang magiging PE teacher nyo and also the incoming Grade 11. So ito na yung gagawin natin. Okay? So habang inihintay natin, basa tayo. Later po, pwede kayong magtanong kung ano po yung gagawin natin. ha? Kung ano po yung pwede nyo itanong sa amin. No? Hello po, Mr. Miss Mary Jane Raras from grade 12, Ninibe. Okay? Wala po bang damas, damaskus dito? Okay? For push-up, ito po ang ating basic, oh, back to basic. No? Number one po, eh, yung ating gagawin. Eh, dapat po proper po yung ating attire. No? And then, nakikita nyo po yung movement ng paa and then yung movement ng kamay. 
Kung mapapansin nyo po, ah, kailangan po, ang pinaka-importante sa pag-push up, kailangan po ang katawan natin ay label. Para kapag tayo ay nag-push down, going to push up, eh, proper po, nakikita nyo po yung ginagawa ng, ng babae, ah, ng girl na nag, uh, nagbibigay ng tutorial. Nakikita nyo po kung paano nyo gawin. Ah, okay, so, number one, kung meron po tayong mga uh, pwede pong gamitin na uh, na matting mas mas mabuti po no dapat po ayan ah hindi po pwedeng pike position ibig sabihin po yung letter parang letter V yung ating butt no yung body and then yung ating lower body okay so yun po kita nyo push up push down push up so nakikita nyo po kung paano niya ginagawa nakita nyo yung paa kailangan po hindi po siya naka uh, kailangan po naka-planted siya kung mapapansin niyo no yun po yung ginawa niya okay next slide po so yun yung import, importante doon sa sa push up kasi hindi po natin siya makokorek ng uh, real time so kailangan po natin talaga siyang i-record so kaya binibigyan ko po kayo ng uh, ng uh, ng tutorial para po makita niyo siya okay po next po na ating exercise na gagawin Okay. Michiki Gol po. Kung, uh, salamat sa panonood. Okay. John Paul Ronca ng grade 12 Exodus. Grade 12 Exodus. Kumukang hindi na Exodus to. Si, si, Sir, si Robert Espiritu Jr. ng grade 12 Nazareth. Okay. Ito. Meron tayong incoming grade 11. Salamat sa panonood. MP. Si MP Gaming. No? Si Glenn Elma. Salamat. Okay, habang inihintay natin yung next exercise, ito na, ready na. Okay, ang next exercise natin is squat. Okay, so paano ba ang gagawin natin for squat? Number one, so lagi nyo tatandaan, feet apart, no? Magkalayo ang ating, no? Sa mga beginner, pwedeng hindi siya, ayan, nakakross yung arms sa taas. Sa mga beginner, pwede natin gawin na hindi po siya full body na bababa, No? Pero ito po ang gagawin niya ay proper. So gagawin niya, nakita niyo po yung yung knees and yung yung butt tank niya ay magka-level. So yun po yung dapat na proper. And then yung ating katawan hindi po natin nililin forward. Yan. Nang masyado kasi yung body weight po natin mas magiging problema. So yung knees po natin na magkakaroon ng damage diyan. So kailangan po ay properly executed siya. So nakita niyo po yon. So, ang importante po doon yung level ng knees and yung butt. Okay? Okay, next slide please. Okay, shout out daw kay John Peter Mamud. Mama, ah, Mamu Amod. Ah, sorry. Then, Hannah Nicole Padua. And then, Great Web Nazareth, Christian. Okay. Correct ko lang po, 60 seconds po. Ah, hindi 60 minutes, sorry. 60 seconds po. Yung kanina. Okay. Good afternoon. Maika Ataide. Then, Francella Valdez ng grade 12 Philadelphia. Okay, marami pong Philadelphia and Nazareth na nanonood today. Nasa na kaya yung aking mga Damascus? Okay, ang next exercise natin is a jumping jack. Okay? Ito, sa sa pinakamadaling exercise pero very effective. Okay? So, Number one, no, kailangan po ay magkasabay po ang paa at kamay to execute this exercise. Makikita nyo, nag-cross, uh, nagtama yung kamay sa taas and then we open. Then go back to proper places. Up. Reach out doon. No? Kailangan po halos magpapalakpak na yung kamay and then jump in and out. Yan po ang proper na jumping jack. Okay. So I hope may mga sumusunod po, grade 12 Gosem na si Ana Carmela Concepcion. Okay po. Next slide po tayo. Mark Ryuben Antad ng grade 12 Philadelphia. Good mo uh, good afternoon. Mabi Kasi. Okay, grade 12 Damascus. Yo, nagkaroon na rin ako ng ano ng ng viewers from mga king ano, advisory class. Okay, Ana Carmela Abargos ng grade 12 Gosem. Yon, meron na din po. Okay. John Paul Roncal. Okay, next slide. Tabang inaantay po natin yung slide natin. 
ito ay yung after exercise gagawin natin. Siyempre, mag-cool down tayo, no? Mag-cool down. Yan. Sabay tayo, ha? Sabay-sabay tayo sa cool down na gagawin ng ating uh, tutorial. Okay? So, number one. Yan. Ito lang natin. Okay? So, ito po ang new normal sa PE. So, ito na po ang gagawin natin kasi almost once a week lang tayo and then feet apart po and then sorry, short arms up. Ginawa natin yan sa warm up. Nakita niyo naman. So, almost the same. Kailangan lang po natin siyang stretch out. Very important po ang ating cool down. Kasi ang cool down po ang magpaparelax ng ating katawan para maiwasan yung pain. Okay. So, no, nag-stretch na siya. So, rotate your, ano, your hips. Nakita niyo naman, nag-rotate yung hips pero naka-stretch up pa din. And then go back to proper place, to proper place, and then to the left, and then rotate. After that, go rotate kayo, reach out, stretching, yun stretch forward ng nagagawa, and then and then go back to proper places, and then body rolls, yun no, di ba? Para lang tayo ng naga na gumagawa ng nag nag Okay, body rolls. Okay, oh, meron akong ano, step po, po, pinig. And then, stretch out those legs. Yan, open, open as, as much as you can para mas, ano, stretch po tayo. Okay, and then, sa kabila. Yan. Then, yan, put yung legs going to your right. And then, and then turn to the side. Yun, no? Naka-front na tayo sa floor. Okay? After that, yun. So, i-reach natin yung ating paa ng ating kamay. And then, next, tumayo. Siyempre, the other side naman, repeat it. No? Ito, sa kaliwa naman, sa kali kaliwang side. Okay? Yon, stretch then, and then, yah, strength. Kaya reach out natin ng ating pa. Okay, then keep it up, almost there. Malapit na, twenty seconds lang for cool down. Stretch up again. Ayan. Then last stretch. Okay. Ayan. Last one. Okay, and then, ito na po ang ating cool down sa ating workout of the week. So, gagawin nyo lang yan every time na mag, magagawa kayo every other day. Okay, good afternoon po, Teacher Agnes and Miss Carol Ann Monforte ng grade 12 Nini B. Siyempre, si Miss Sarah Alto. Salamat din. Next slide po tayo. Then after the cool down, meron tayong yatang uh, estudyante na magtatanong at magpe-perform, no? I think nandiyan na po sila, yung tatlong estudyante. Yeah. Opo. Nasaan na yung tatlong estudyante ko? Na Aakyat, Mr. Salisi, Rangia, and Noul. Pwede na po tayong umakyat. Pwede na po tayo. Opo. So, akit na po tayo. Yan. Na-share ko na po yung, yung links dun sa mga bata. So, pwede na po. Nasa na po sila. Yan. Mikaela. Noul. Akit na. Akit na. Press na yung ating ano, press na yung Yes, paki-press na po. Ayun, oh, ito na po sila. Ayun. Ah, uh, magandang uh, hapon sa iyo, Mr. Salistip. Ah, wala kang ano, wala kang uh, sounds. Ayun. Kamusta? Ano ba ang pinagkakabalan mo ngayong pandemic? 
Uh, Alinor, wala kang sounds. Paki, ano, baka nakamute ka. Nakamute yung iyong ano. Pakipindot mo yung mute. Para ano. Yung parang mic. Para marinig kita. Nandiyan. O, teka, habang, ano, intayin natin siya. No? Hey, good afternoon din, Mr. Uh, I, Miss Angela Joy ng grade 12, GOSEM. Okay, habang inaantay natin sila. Ayan, o, Alinor. Wala pa din, wala ka pa rin sounds. Pakipindot mo yung mic mo dito sa, sa baba. Or yung volume mo, volume ng mic mo, wala. Okay, so narinig mo na ba ako, Alinor? Kung narinig mo ako, thumbs up ka nga. Ayan, narinig ako. So, pwede bang pakita mo sa amin kung ano, kung ano yung natutunan mo sa pagpupush up? Okay, pat patingin ko nga. Yung proper, tignan natin kung proper yung gagawin ni Alinor. Okay, yan, ready ready si Alinor. Kahit limang beses lang, Alinor. Yan, one, two, three, four, five. Okay. No, nakita nyo po ah. Nakakasunod siya. Proper yung kanyang execution ng, ng push-up. Mukhang ito yung ginagawa mo ah. Every day nung nag, nag-quarantine tayo ah. Tama ba? Tama. Okay. So patingin ko nga yung squat, squat mo. Kung okay. Yeah, kung, kung talagang naririnig niya kanina yung ginawa natin. Lima lang. Lima lang. Okay. Ayan. One. O, nakita nyo. Yun. Medyo lowered lang siya ng konti. But medyo baka masaktan yung kanyang tuhod. No? Yan yung pwede nating makorek later. Okay. Thank you very much, Alinor. Ha? Talagang nakikinig sa akin kanina. Ang galing mo. No? Konting correction na lang doon sa, sa pag-squat mo. No? I-correct natin yan sa mother time. No? So next natin, ang ating yung dalawang bata na mag-jumping uh, mag jump. Thank you po, Alinor, uh, Mr. Alinor Salisit. No? So good afternoon. Sir, I'm John Andoy. Ah, wow, si Andoy, ah, naku, naku, nanirinig na. Wyas, proud Wyas yan. And then, good afternoon from, from grade, si Gabriel Pidlaon. Okay, so hintayin natin yung mag-jumping uh, jack. Ito yung dalawang babae. Hintayin natin kung properly executed din sila. Ayan. Ayan. Good afternoon, Miss Michaela. Good afternoon. Okay, pag-usapin muna kita. Anong ginagawa mo during the pandemic? <laughs> Pag-sighting ka. Okay, anong ginagawa mo during the pandemic? Kung ba ay kumain ng kumain? Ha? Kumain ka ba ng kumain? Oo po. Tapos po sa Ayun, buti naman. So gawin natin yung, ano, yung ginawa natin kanina, yung jumping jacks. Di po ba? Opo. Oh, sige, salamat. Okay, sige, ready na. Kahit five jumping jacks lang, tingnan natin kung properly executed yung gagawin mo. Okay? Sige nga, patingin. So, pakipakit ko yung ano, full body. Yan. Sige nga, patingin ko nga kung properly. Sige, give me five lang. One, two, three, four, Five. O yun, medyo, medyo may mali dun sa kanyang pag-jumping jacks. Okay lang yan. So, hindi naman yan. Ano. So, ang, gag ang mali dun ay yung kanyang paa at may ay magsaliwa. Okay? So, Michaela, babaguhin natin yan. So, yun yung ating, yun yung ating uh, iniiwasan dito, yung muscle, muscle na memory. No? Magkaroon tayo ng muscle memory at mali yung ginagawa natin. Yun yung magiging problema nyo. Okay? Thank you, Michaela. Thank you po. Yeah, record mo yan at baguhin natin next time. Okay? So, yung last natin, may magtatanong po ang estudyante, si Miss Mabi Mabi Vega. Nasaan na po ba? Nandiyan na po ba si Miss Mab Mabi Vega? Okay, abang inaantay natin. Bati po tayo. Good afternoon po, Miss Jasmine Monterosa. 
Eh, grade 12 gosem yun. Dumadami na yung estudyante ni Sir, ni Sir Coach. Hi po. Good afternoon po, Teacher Flong and Hazel Francine Nestoria. Wow, salamat. And then Christian Garcia, Jasmine. Ah, Jasmine pala siya. Sorry, Jasmine. Eh, dyan na po ba yung magtatanong na estudyante? Wala pa. Okay, basa muna tayo. Si Miss Umpad, ay sa Umpad. No? Si Jas ito eh. Iba, iba ang pangalan niya eh. Good afternoon po. Ito, may naglas. Early John Baldos, no? Nang gosim. Okay, abang inihintay natin yung magtatanong, no? I hope na marami tayong uh, matututunan, no? Mga grade 12. Okay, ayan. Kamusta, Miss Vega? Hi, sister. Okay, ano bang ginawa mo nung itong, ano, this time of pandemic? Um, ayun po, nilibang ko po yung sarili ko through online games and at the same time po, nagre-review po ako sa, ano, college entrance exams. Wow, tingin mo, very, uh, ano siya, ano, syempre, nagre-review na siya for college, syempre, grade 12 na nga naman, no? Okay. So, ano po ba ang question natin? Uh, since sir, pandemic po ngayon, tapos new normal na po, so lahat po tayo nasa kanya-kanyang bahay lang and di po mapipigilan yung kumain, ganito-ganyan. So, parang paano po natin mamaintain yung healthy na katawan natin? Gaano po ba kahirap yung distance learning pagdating po sa PE class? Okay, so dalawa yun ha. So number one, yung ano po natin mamaintain yung katawan natin. So number one, dapat nakafocus tayo. Focus kung ano yung goal natin. So, ano bang goal natin? Kumain o mag-exercise? Kasi kung yung pipiliin natin ay kumain, ah, hindi natin mag -ma mamimit yung another goal natin. So, dapat yan, yun yung sinasabi ko, balance meal, and then, syempre, regular exercises. Yung second question mo, regarding naman doon sa distance learning, alam mo, napakahirap ng, uh, ng PE teacher sa ganitong klaseng uh, uh, sitwasyon. Pero, nakikita mo naman kung ano yung mga ginagawa namin, ginagawa ko as as your teacher, no? Ang gagawin natin ay ang gagawin natin, i-record nyo o record your yung exercise na papagawa ko. Tapos may mali kapag meron kailangang i-correct. Ah, syempre, doon sa pag-record na 'yon, doon natin siya magbibigay ako ng comments doon. So Yun nga, lagi kong sinasabi, ayaw natin magkaroon ng muscle memory na mali. Okay? Nasagot ko po ba ang tanong mo, Miss Papa? Miss Thank Mabi? you po, sir. Thank you. Thank Maraming you salamat. Po. Okay? So, I hope, I hope meron po tayong natutunan sa ating PE class, no? This is the first time na ginawa natin to. No? Thank you very much. Stay home, stay safe, and then, uh, Siyempre, ipapasok ko naman to sa aking isa sa mga co-teachers sa senior high school, si Miss, sa ating next presenter, Miss Jackie. Thank you, Sir Marvin. Hi, Kissing Majors. Good afternoon, everyone, to all the viewers from different sections of grade 12 and incoming grade 11. So for today, of course, I am Miss Jackie from TCMS, a math teacher. So we are going to... Um, discuss about um, function notation. Pero bago ang lahat, gusto kong gisingin ng buong um, PC majors na papasok ngayon sa new normal. Of course, iniisip ninyong lahat na, ay mom, ang hirap. Kasi mathematics tapos online learning. Paano yun? Paano kami magtatanong? So, ibig sabihin lang ngayon, um, gumagawa tayo ng mga live streaming lesson. So, ang gagawin natin is um, makikinig tayo, syempre mag-take down notes pa rin kayo. Let us embrace this new normal. Huwag tayong makulong dun sa conventional classroom na meron tayo. Okay? So, let me start. So for today, we are going to tackle about function notation. Sobrang dali lang ito kung iintindihin ninyo. Meron lang 
confusion kapag ka, um, hindi nyo inintindi yung flow kung paano siya isosolve. Okay. Let me uh, define first what is function notation. So, ano nga ba to? Okay? So, function notation um, is the way a function is written. So, yun daw yung way kung paano natin isusulat yung function. At, uh, and it is meant to be a precise way of giving information about the function without a lengthy written explanation. So, karamihan sa atin, ayaw natin ng mahabang explanation tungkol sa isang problem. Of course, sa function notation, um, ibinibigay niya yung maikling way kung paano isusulat yung function. And it is most effective and most efficient way of writing, um, of writing a function. Okay. At gusto ko rin ipakita tong symbol na to na lagi niyong nakikita sa map. Marami sa atin iniisip, F times X yan, ma'am. Minsan ipapabasa ko yan sa mga estudyante ko. F times X is equal to MX plus B. Which is wrong. That is a big misconception pagdating sa mga estudyante. So, dapat, ang laki yung gagawin is, um, alam niyo kung paano siya babasahin. And it is also the most popular function notation. Kasi nga, function. So, kapag nakikita niyo yung F, ibig sabihin, function yan. Parang ganon. Tapos, it is read as function of x or in a shorter way, this is read as f of x. Ganun siya basahin. Hindi siya f times x. Okay? Yun kasi yung karamihang iniisip nating lahat na pag nakita natin yan, kasi may quantity. Minsan, kasi ginagamit yan na symbol as multiplication. So, hindi po siya f times x in terms of mathematics. Ginagamit po siya as function of x or f of x. Next. This is also the other way of representing the y value in a function. Alam naman natin kung ano yung y, di ba? So, um, sa so ordered pairs, meron tayong x and y. Yung y, yun yung coordinate natin. So, ibi, um, ang ibig sabihin nito, ang function of x or f of x, right? Equals din siya sa y. So, f of x or function of x is equal to y. Ibig sabihin, yung function of x, y value din siya sa mga problems natin sa mathematics or sa mga may encounter nating topics. Tignan niyo ito. Example, sa ordered pairs. Ang alam lang nating ordered pairs ay x and y yan. Ganyan. Pero, it is also um, written in x or um, x and function of x or f of x. Yan din yung isa niyang representation pa. Another is linear function equation. So, this is equal to y is equal to mx plus b. So, it is also represented as f of x is equal to mx plus b. So, y value pa rin yung hinahanap natin. And, of course, students, gusto kong pandaan nyo tong equation na to. Kasi, sa pag-evaluate natin ng function, Kadalasan, yun yung ginagamit natin. Nag-iiba lang tayo ng mga signs or nagdadagdag lang tayo ng mga other variable or value. Next, remember this. Tignan natin yung mga parts ng um, linear function equation. So, yung F daw doon, ang tinutukan niya ay yung functioning. Ma, pwede po bang hindi lang siya F? Pwede rin po ba siyang A, B, C, D, E, F, G? All of the letters ay pwede, hindi lang F. Ginagamit lang kadalasan ng F kasi nga, um, nirarepresent niya yung function. At yung X naman natin ay input value. Ma'am, X lang po ba yung ginagamit? Of course, pwede rin tayong gumamit ng other, uh, ng other variables. And the MX plus B is our output value or yung pinaka-result. Yun yung value ng function of x or yung y value natin. Sana nag-gets yun, students, no? Um, madali lang to kasi um, kayang ituro to ng 15 to 20 minutes lang kung talagang makikinig kayo. Okay? So, tignan nyo itong representation na to. Mass bit factory. Nakikita nyo, nare, may isang factory dyan. Ang x daw natin dun sa picture, yun yung input. Ibig sabihin, kung meron kang input, may ipaprocess dun sa factory, which is 
represented as our function. Siyempre, kailangan mag-function ng factory para makakuha tayo ng output, which is yung f of x or yung y value. Nag-gets po ba? Sana nag-gets nyo lahat, no? Kasi ganun nyo, kailangan natin i-process para makakuha tayo ng result or ng product. Next. Ayun. Kaya pinag-aralan natin itong function notation kasi gusto kong include sa inyo on how to evaluate a function. Sobrang dali lang ito pero madaming estudyante ang nalilito. Bakit? Kasi lagi nilang iniisip ng, ay, paano yan? Solving na naman. Ay, ayoko na yan. Ayoko ng solving. Ayoko ng maraming solution. Pero sobrang dali lang niya kung titignan mo. Sobrang ikli lang. All you have to do is to understand at syempre, um, mag-isip. Kailangan ng critical thinking kapag ka nagsisolve at nagsasagot. Okay? So, the steps na kailangan nyo lang tandaan are substitute the input variable in the formula with the value provided. Kanina, pinakita ko sa inyo kung ano yung input, di ba? Yun yung x natin, dun sa may f of x or function of x. And calculate or solve for the result. Siyempre, para mas maintindihan nyo yan, magbibigay ng example si teacher Zaki. Okay, example number one. Given the function f of x is equal to 3x minus 5. Find f of 4. So, paano yan? Ma'am, yung 4 po ba yun yung input value natin? Yes, yun yung input value natin. As you can see, lahat ng may x dyan sa equation ninyo, ang gagawin nyo lang ay papalitan nyo nung value ng 4. Solve natin. Okay. Para hindi kayo malito, kunin nyo muna yung pinaka formula. Okay. Yun yung f of x is equal to 3x minus 5. And then, tsaka nyo i-substitute ngayon. Ayan. Ayan. Substitute the input value x is equal to 4. So, meron tayong f of 4 is equal to 3 times 4 minus 5. So, di ba may PEMDAS tayong sinasabi? So, kailangan mauna muna yung merong Grouping symbol, or yung gem, that's grouping symbol, multiplication, division, addition, and subtraction. So, dahil may multiplication tayo na 3 times, 4 yun yung una natin, is a solve, which is, turns out like this. F of 4 is equal to 12 minus 5. And for our final answer, we have F of 4 is equal to 7. Ganun lang kadali. Kailangan mo lang isubstitute yung Input value dun sa lahat ng may um, variable sa equation ninyo. Okay, tayo doon. Let us proceed to example number 2. Okay, ito naman. Given the function h of p, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lang f of x ang ginagamit natin. Pwede rin natin siyang um, sabihin, um, gawin or gumamit ng iba pang mga letters, which is h of p dito sa example number 2 ko, is equal to p squared plus 6p. 5 h of 6. Siyempre, yung una natin ginawa kanina, kunin muna natin yung equation dun sa um, given natin. O, ito yung equation na binigay. So, tsaka natin ngayon i-substitute yung input value, which is 6. So, meron tayong h of 6 is equal to 6 squared plus 6 times 6. O, proceed tayo dun sa next level. Nakikita nyo, 6 squared, kapag kasi sinabi natin 6 squared, kailangan lang natin siyang i-multiply or i-double yung number na yun, which is 6 times 6 also. So, meron tayong h of 6 is equal to 36 plus 36. And our final answer is 72. Ganun lang siya kadali. Kailangan alam lang natin lagi yung basic, especially yung four fundamental operations natin at saka yung loss of exponent natin para hindi tayo nalito. Pati na rin yung loss of sign ng, na negative tsaka positive. Okay, tayo doon? Yun yung basic. Alam ko, alam nyo na yan kasi um, since junior high school, pinag-aaralan nyo yan. As early as grade 6, tinuturo na din yan ngayon sa bago natin curriculum. So, dapat ngayon grade 11 at grade 12 na kayo, alam nyo na din yan. Okay? So, next, example number 3. Find G, oh, um, 
g of 2w when g when g of x is equal to x squared minus 2x plus 1. So, ibig sabihin, nakikita nyo ba yung g, o, um, g of 2w? Ibig sabihin, yung isasolve nyo ngayon, meron siyang particular din na variable. So, yun din ang input value natin. Let's solve. O, kunin muna natin ulit yung equation or na given natin. And then, input, um, let us input x is equal to 2 w so we have g of 2 w is equal to 2 w squared minus 2 times 2 w plus 1 so simplify natin okay pag 2 w squared ganito siya simplify so 2 w times 2 w minus 2 times 2 w plus 1 huwag kayong malilito yan ang mahirap sa mga students ngayon nalilito sila kapag halo-halo na yung number kapag halo-halo na yung letters. Alam ko yan ang pinakaayaw ninyo, pero kailangan yung pag-aralan kasi kasama yan sa curriculum. Okay? So, simplify pa natin. Okay. So, we have the final answer. 2 times, 2W times 2W is equal to 4W squared minus 4W plus 1. So, saan na mas naintindihan nyo ngayon? Marami nito hindi nakagets, pero sana ngayon sa online learning natin, mas naintindihan nyo, mas um, detailed siya ngayon, nakikita nyo kung paano natin siya ginawa. Okay, tayo doon? So, as of this moment, um, we have invited um, some students na uh, magsasagot or makakasama natin from um, grade 12 Nazareth. Okay? So, bibigyan ko sila ng kanilang um, exercises for today. So, doon natatapos yung lesson ko dun sa example number 3. Sana marami kayong natutunan sa pag-evaluate ng function natin. Okay? Hi, Ma'am Jack. I'm Jamie Duvan from Grade 12 Mount Sinai. Hi, Jamie! Isa sa mga favorite student ni Ma'am Jackie. Hi, Zyra Natangwanan. So, habang inihintay natin sila, wait lang. Nasaan na po yung aking mga ano, anak? So, hello! Mary Jane Rath. Hi, Ma'am Jackie. Hi! Pia Santana. Hi, Ma'am Jackie. I'm Pia giving you my full support from Great of Goshen. Hi, Pia. Okay. John Mark. Hi, Ma'am Jackie. John Mark from Great of Mount Sinai. So, we are waiting for other two. Nasa na kaya sila? Hi, Ma'am Jackie. Ako si Natoy. Parang kilala ko to si Ako si Natoy. Si, ano to? Um, from Ephesians before. Okay. So, may nagsabi kanina na clear na clear, ma'am. Yes, yan po. Kailangan pag tinanong kung, kung maintindihan nila, dapat clear na clear lang ang sagot. Sure na sure. From Sarah Alto. Hi, Ma'am Jackie. Hello, Sarah. From Jasmine Garcia. One woman. Good afternoon, ma'am. From Joey Kabamongan. Good afternoon, ma'am. Miss you from Mount Sinai. Hello, Joey. So, nasa na yung isa. Okay, from Yulan Corporal. Good afternoon, ma'am Jackie. Yulan from Mount Sinai. Andre. Hello, ma'am. Hi, Miss Alistad. Kumusta ka? Kumusta sa presidente ko? Yan, ang busy presidente at ang presidente ay nandito na. Good afternoon. Good afternoon. Kamusta Hi. kayo? Okay lang po. Ito, kinakabahan mo. <laughs> kinakabahan mo talaga. Good afternoon. Good afternoon. Kamusta kayo? Ayan na. Okay lang po. Si Mr. Joe Yoga. 
Okay lang po. Okay lang po. Ayan, ang pinaka-artistic kong isa dyan po si Jan Paul Loha. Anak, yung camera mo nakabaliktad. Jan Paul. Ala, nawala. Wait lang. Akit sa ulit. Nalaglag siya na nalaglag. Ako gusto kayo. Nagre-review na ba kayo? Ito, nakikinig sa, re- sa ano mo. Bilang ano po? Ano, ano po? Ano po? <laughs> The lesson, well, I'm taking notes. Wow. Mm. Kala mo naman, totoo. Kaya okay, siyempre, <laughs> siyempre dapat lang, no? Okay lang po lang. Okay. So, nakapag-prepare na ba kayo ng pinapaprepare ko? Ako na tutunan yeah. na. Ay, dapat lang. Antayin nyo pa si Sir Cholo, mas marami pa kayong matututunan. So, from Marvick Abaya, good afternoon, ma'am. Hello. Yes. 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 Ayun, Para hindi makalaban. Be productive, no? Yes. Lalo-lalo na kayo ABM at STEM student. Ba't kami? Ba't nadamay? Siyempre, graduating kayo, dapat ayusin nyo. So, kumusta? Puro kain lang po ba tayo? Na- narinig nyo ba kayo ni Sir Marvin? Dapat mag-exercise. Okay, yeah. And okay, every no? night. Morning, every night. Carol Ann Monforte. Good afternoon, Ma'am Chaki. Good afternoon. Okay na? Okay, okay tayo. Ready na ba kayo? So, let's do an exercise. Ready. So, eto. Magkakaroon tayo ng exercise. Magbibigay ako ng isang question lang na kailangan yung isolve tatlo. Siyempre, paunahan niya. Tignan natin. Wait, wait lang. Pinaka-STEM yeah, student or yung ABM sa GAS students na si John Paul Dalioba. Siyempre, tignan natin, no? So, wala okay, namang ano to. Hindi naman sinusukat dito kung gano'n kayo kagaling. May delay no? ako ang buto. Yung dalawang with honor dyan. Okay, yung mga with honors ko kaya ang mas makakasagot? Yung sa GAS or sa STEM or sa ABM? Tignan natin, no? So, tignan natin kung masasagot po nila. Okay. <laughs> okay. So, let's do an exercise. So, ito yung exercise niya. Nakatipan niyo ba? Wait lang po. So, wait lang. Okay. Wala, wala sa screen? Okay na po. Uy. Okay na po. <laughs> Start na po. Nasa, ay! Nasa screen na ba? Mabilis lang yun. Hindi niyo naman nakita yun. Ano po yun? Oh, Nakikita nyo na ba? Yes po. Okay na ba? Yes. Okay. So, ito yung sasagutin ninyo. Tingnan natin kung gano'n kayo kabilis magsagot at kung gano'n yung naibigyan si Teacher Jackie sa kanyang ganda. Okay? So, you have two minutes to do that. Tahimik lang tayo, okay? Okay. Meron kayong two minutes tapos ako, antay lang ako dito, no? Pag tapos na kayo, two minutes, sabihin nyo na. Okay yes. po. In five, four, three, two, one. Go. Ma'am, tapos na po ako. Hoy, sandali. Excited ako. ka. Demonyo. Wait lang. Ano yung ano? Okay. Okay. Tama ba? Ano 
papakita. Papakita ba? Hindi. Hindi po ako. Ito naman yung Jackie. Hello po. Hi, Sir Cree. Okay, so we do apologize for the technical Hello, problems that we are having. Good afternoon, my dear students. So while we're waiting for teacher Jackie to come back, let's just read some comments from our students and viewers here. So we have here Carol Ann Monforte. Good afternoon, Dao, Mom Jackie. We have Joey Cabangonan. Hi, Mom Jacqueline. Buong buo ha, Mom Jacqueline. We have uh -huh. Yulang Corporal. Good afternoon, Mom Jackie. I'm Yulang Shin B. Corporal from Grade 12, Mount Sanai. Okay, so let's go back to Teacher Jackie. Teacher? Thank you, Sir Chris. So, um, okay, hello. Nansan ka ba kayo? Hello, so, kumusta naman? Kumusta ang pressure ng two minutes? Kumusta ang pressure ng two minutes? Hindi sure. Hindi sure. Hindi sure. Hindi sure. So, tignan natin. Pakita yung answer. Pakita yung answer. Patingin. Okay. R of 3 is equal to negative 5. Yung kay Glenn. Okay. Next, Miss Antad. Pero nauna si Deliova. Tama ba? Ang nauna ay si Mr. Deliova. Am I right? Antad po. Antad po. Miss Antad. Okay. Patingin ako, Miss Antad. May I see your work? May I see? Nakapakitutok pa ng konti. Mr. Deliova, hindi ko siya masyadong makita. Pakifocus sa camera. Nako. Ayan. Negative 5 din ang sagot niya. Si Miss Antad kaya anong sagot niya? Miss Antad, may I see your work? Magaliin mo yan. May I see? Patingin ako. Ayan yung akin. Ayan po yung sa kanya. So, negative 5. Okay. Viewers, students from the covenant, tama ba ang mga sagot nila? May mga nag-solve, may mga nakita ako nag-comment ng mga sagot nila. Merong 5, merong negative 5, merong 4. So, let me share the answer. No? Tignan natin yung answer ninyo. Okay. Tignan natin. Okay. So, ito yung ating sagot. Okay? So, our R of 3 is negative 5. So, lahat tama kasi 9 times 9, zero. Merong natirang negative sign. So, isasama natin yung sa final answer. So, magiging negative 5. Thank you, everyone. No? Salamat sa pagsagot. Welcome po. Yes. Yeah, so, kumusta naman ang pressure? Gusto ko malaman kung kumusta yung pressure sa inyo, no? Kumusta ang pressure ng mga anak ko? Kumusta ang 2 minutes pressure? Siyempre. Naging paalahan pa kung di 2 minutes. Pero siyempre, ang ikinoconsider ko pa rin yung kung masasagot ninyo, kung naintindihan nyo ba. Of course, mahirap that's the very reason honor. kung bakit tayo nag... Uh, ano? O, oh, mahirap talaga with honor. No? Nasaan si Miss Antad? Nalaglag si Miss Antad. Nalaglag si Miss Antad. Wala na wala ako. Something wrong daw. Hello? So, sana okay kayo. I hope you all keep safe, no? During this pandemic. At parang kayo ata yung pumili ng online classes. So, magiging ganito ang sistema natin. May gawin na tayong system. Sana na-familiarize na kayo kung paano natin gagawin yung online classes ninyo. Especially kapag math yan. No? Takot na takot kayo sa math. Pero siyempre, nandito naman ako, kayo nyo, pwedeng, pwede nyo, pwedeng pwede kayo magtanong. Okay? So, ito yung magiging system natin. Sana makapag-adjust tayong lahat. No no one is um, expert 
ngayong time ng pandemic. Kaya all you have to do is to embrace this new normal. Especially kayo, inaasahan ko kayo kasi nga, sabi mo nga kanina Glenn, honor students with honors. Of course, lahat kayo dapat matataas ang gini. Okay? Thank you everyone, Sir Chris. Thank you so much. Thank you so much, Mom Jackie and Teacher Marvin, for those wonderful, uh, wonderful execution of your lessons for our online platform, as well as our students for joining us today. And now let's go to our last teacher. We have Teacher Cholo Kaliwagan. Sir Cholo. Hi there, Sir Chris. So good afternoon, DCMA years. So I hope gising pa tayong lahat, kasi kung apansin natin dalawang extreme subject yung topic natin kanina, yung, nag, yung lesson natin kanina. So, isang kinesthetic which is yung PE, at saka yung uh, nakakadugo ng utak na mathematics. Okay? So, yan. Uh, good afternoon sa inyong lahat. So, bago tayo mag-proceed sa lesson natin ngayon, uh, check mo natin yung viewers natin. Ayan. So, may 31 tayong viewers. So, yung mga sa, sa live chat mo natin, please do... Uh, share yung link ng YouTube natin para makapanood din yung iba sa live stream natin ngayon. So, ayun. So, let me start to my topic. So, hindi ko muna sasabihin kung ano yung topic ko sa inyo. So, let me, sh uh, let me show you my first slide. Okay. So, there. Uh, kailangan ko ng cooperation sa first slide ko ng mga nanonood ngayon kaya ko niya kaya ko sabi sa inyo kanina niyayaan niyo mga classmate niyo okay so uh, question ko lang dito sa mga pictures nito uh, pictures na to ano yung napapansin niyo or ano yung rea realizations niyo kapag nakita yung mga picture na yan yung, na yung nasa picture na yan so i'll be reading from the comments from the live chat uh, live chat comments yeah, so yeah, good afternoon daw. Okay. O oh, nag-iisip pa sila ng sagot. So antayin natin sila. Okay. Ayan. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ayan. From Raiza Char, Monique Buhat. Good afternoon. Good afternoon, uh, Nicole. Ayan. Sadyante kayo dati. Princess, good afternoon. Yan. May sumagot ng isa. Sabi ni Joy Liberato, kapag, kapag nung nakita niya raw yung picture na yan, ang, 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 ang pupasok sa isip niya ay poverty. Okay. Which is good. Good answer. Wow. Okay. Sabi naman ni Princess Shena Gabriel. Ayan. Difference of lifestyle, sir. Wow. Thank you so much, Yan. Sudyante ko rin siya sa philosophy, pati sa UCSP last year. Ayan. Ayan. Sabi rin ni Kenji, yan, yung ako sa nato, sabi niya, poverty rin da. Okay? So, let me proceed. So, kung makikita natin yung picture na yan, kung ako yung tatanungin bilang uh, social studies teacher, uh, I can say na yung first thing na uh, papasok sa isip ko is differences. O kaya, uh, pagkakaiba-iba ng status ng tao, which is yung pinakamagiging topic natin for this day. So, next uh, slide po tayo. Ayan, may sumagot din. Economy, sabi ni Joy Liberato. Thank you so much. Ayan, so, define, ang topic natin ngayon, DCMA years, I defining society, the socio-economic status. Next slide po tayo. Bigyan natin ngayon ng kahulugan yung ibig sabihin ng socio-economic status. Ano bang ibig sabihin nito, sir? Next slide po. Ayan. Pag sinabi natin socio-economic status, it is a category that groups people with the same privileges in economic, social, cultural, and political status. So basically, pag sinabi natin socio-economic status uh, students, TCM, TCMAers, uh, ito, may, ito yung paggrupo 
ng mga tao sa lipunan. Sir, paano po sila gugrupuhin? Ano po yung basis? Okay? Kailangan meron silang similar or pagkakapare-pareho when it comes to economic, social, cultural, pati political status. So let's say, for example, uh, ito yung family ng mga politician in a certain region. So syempre, sila ay nakagroup, nakagroup sa isang socioeconomic status. Okay? Kuha natin yun. So again, pag sabi natin socioeconomic status, ito po yung paggrupo ng mga tao. Depende sa, sa kung ano po yung pagkakapare-pareho nila sa economic, social, cultural, and political status. Para mas maintindihan natin, uh, may papakita ko sa inyo yung dalawang types ng socioeconomic status na meron at existing sa Pilipinas ngayon. So let's go to the first one. Next slide po tayo. Ayan, social classes in the Philippines. First type po natin na yung social classes in the Philippines, meron po yung three, okay? May three social classes po. Number one, the upper class. They are considered the most productive in terms of uh, resource generation and oftentimes very successful. Pag sinabi natin upper class, sila po yung uh, part ng uh, pinakataas ng social class na meron po existing sa Pilipinas. Tapos sila po usually yung may-ari ng karamihan ng mga land kasi may private ownership po. Okay. okay. Tapos sila din po yung usually uh, uh, may-ari ng mga biggest industry. Okay. Kahit sa businessman yan, sa industry, ay nag-aari po ng upper Class. So, makakonsider ka po na upper class kapag isa ka po sa mga yun. Okay? Tinatawag din po ang upper class sa mga elitista sa Tagalog or sa English po ay elite. Yun po, yun po yung upper class natin. Next slide po tayo. Yan. Next slide po tayo. Ayan. Basa mo na tayong comments. Ayan, si Natanya. Hi, Kalipano. Hi, Natanya. Next slide po. Yan. Under ng upper class, ah, balik po tayo na isang slide, isang slide. Up, under po ng upper class, meron po dalawang uri din po yung upper class natin. Which is yung uh, new rich pati traditional. Yan po yung nasa screen po natin ngayon. So ano po yung pagkakaiba ng the new rich pati ng traditional upper class? Pag sinabi natin the new rich, ito po yung may mga kwento ng buhay na from rags to riches. Okay? So before, hindi naman talaga sila uh, okay yung finances nila. Okay, hindi naman sila mayaman. Galing sila sa ganitong uri ng buhay. So, hindi sila okay, hindi masyadong nakakain ng marami, hindi sapat yung pagkain, yung trabaho or uh, sahod. Tapos, biglang afterwards, dahil blessing sa kanila ni Lord, naging mayaman sila. Ang tawag po dun ay the new rich. Pag sinabi naman po natin traditional, na-inherit naman to. Ibig sabihin, uh, nananalaytay na po sa dugo yung pagiging mayaman po nila. Okay, so namana po nila ito sa, pwedeng sa tatay, sa lolo, sa lolo, basta po generation to generation po, pag, pag tinawag natin traditional upper class. So again, pag sabi natin the new rich, uh, mula sa gantong system, mula sa sabihin natin walang kaya, tapos naging mayaman, tapos yun po yung the new rich. Pag sabi naman po natin traditional, uh, na-inherit or namana niya po yung yaman niya sa mga uh, magulang niya or sa grandparents niya. Okay, next po tayo. After po ng upper, ng upper class, may pangalawa naman po tayong type ng social class sa Pilipinas. Ang tawag naman po sa kanila ay ang the middle class. It is composed of small business and industry operators, mostly owners and managers. So ito yung mga trabaho usually ng middle class. So consider mong middle class yung family mo kapag ito po yung trabaho po ninyo. Una, uh, uh, owners yan ng mga small business or uh, industry operators, managers, professionals office workers and farm owners with income sufficient enough to provide a comfortable and decent living. Okay. Pag sabi po natin middle class, yan po, I can consider na middle class kasi po isa po ang professional. Okay? Licensed professional teacher. Kasi kasama ka po dyan sa middle class. Yung middle class po, uh, sumasahod, lang po, uh, sumasahod po sila ng sapat sa kabuhayan po nila. Okay? May, merong naiipon at may mga panggas ng konti. Considered po yung as middle class. Okay? Third one, third, uh, third type ng social class po natin. The lower class. Sin ito po yung mga trabaho usually. Kapa, consider kang lower class kapag ito po yung trabaho ninyo. 
farm employees, skilled and unskilled artisans, service workers, and people who may be unemployed or underemployed or those who belong to indigent families or informal sectors fall on this class. So, uh, yung, mga, yung mga binanggit ko pong yan ay na mga trabaho ay considered po sila sa part ng lower class. Okay? Kasama din po, sabi dito sa slide na yan, na kasama rin po sa lower class ang mga walang trabaho, pati yung underemployed. Pag sabi po natin underemployed, hindi po tumugma yung trabahong meron ka sa tinapos mo nung college. Okay, yun po yung un uh, underemployed. Tapos kasama din po sa lower class natin ang indigent families. So ano po yung indigent? Medyo ano po yun, mataas na ingma, ano po yun, malalim na English po yun. Pag sinabi natin indigent, sila po yung mga poor talaga by nature at saka needy by nature. So considered po sila na part ng lower class. Ayan. So yan po yung first uh, type po ng socioeconomic status na meron po sa Pilipinas. Ito po yung isa pa na paraan para ma-identify ma, ma yung socioeconomic status na ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. So yan. Yeah. Ayun, so medyo Ayun. Yan. So kung makikita niyo diyan ang, ang ang title po ng slide na yan ay income classes. So diyan sa sa first column po natin meron tayong seven classes na naka-identify po diyan. So sir, ano ano po yung mga naka-identify po diyan na classes? Meron tayong poor, low income, lower middle, middle class, upper middle, upper income, pati rich. Sir, but para pong medyo magkakapareho po sila? Kasi po kanina parang madali na pong itindihin eh. Kasi po middle, tapos lower, tapos upper class lang po yun. Ito po ba ay mas, uh, mas mahirap po ba siyang itindihin? Hindi, okay? Kaya sa tinawag na income classes, Ah, uh, naka-range po yung bawat class diyan sa sinasahod na po. So mas specific tayo ngayon. Okay? Yung uh, ito po ay galing sa National Economic Development Authority ng Pilipinas. Okay? So yan po ay reliable source. Ayun. So sir, ano po yung income ng mga nasa ah, balik po tayo. Ayan. Ano po yung income, sir, ng mga poor? Pag consider ka pong poor, ano po yung income nito? So usually, kapag 7,890 or below, considered ka as poor. Okay? Tapos, uh, yung low income naman, kapag ang sinasahod ng isang pamilya na may five members, take note, five members po yung pinakapinaguhaan nito. Uh, kapag ang sahod po ng low income ay between 7,890 to 15,780, considered ka po as low income. Pag, pag, uh, kapag ang uh, ayan, so low income yun sa, ang problema dito kumahita natin sa statistics na yan, 52% po ng population po natin ay nagpo-fall under ng poor pati, eh, ng poor pati ng low income okay? so medyo sad yun kasi ibig sabihin mas marami tayo mga kababayan na nasa state talaga ng poor okay? pati ng low income next pag pag considered ka naman na lower middle kapag ang sahod or monthly income mo po ay nagre-range mo na sa 15,000 hanggang 31,560. Tapos middle class ka naman mga consider kapag ang sahod ng pamilya ay between 31,560 to 78,900 uh, 78,900. Middle class naman 'yon. Pag upper middle naman between 78,900 to 100 18,350. Upper middle naman po yun. At nagkocomprise po siya ng population ng Pilipinas na 45.18. So, ibig sabihin, hindi po kalayuan yan sa share in number of families sa poor at saka low income sa middle class po natin or sa, may, sa gitnang bracket po natin. Okay? So, pinaka ba naman po tayo? Ironic kasi sila po yung may, ano, uh, ito po may pinakamataas na income. Upper income. Ang upper income po natin, makakonsider ka as upper income kapag ang sinasahod nyo po ay between 118,350 to 157,800. So, uh, yun po ay makakonsider ka ng upper income. Kapag rich naman po, ito po yun. Sana all. Okay? At least, at least, uh, at least, 157,800. Or more yan, siyempre. So, makakonsider ka na rich. So, again, yung, ang, kung i-analyze po ulit po natin yung nasa Uh, table, ang upper income po pati rich ay meron po lamang na 1.5% ng kabuang number ng pamilyang Pilipino. So, napaka-konti. Okay? So, ibig sabihin, konti lang po talagang mga pamilya. 
yung talagang uh, merong ganitong uri, uh, may mataas na salary every month. Okay? Nag-fall sila sa upper income at pati rich. Okay? So yan, so yan po yung income class po na. Sana mas, mas naging malinaw siya ngayon na pinakita ko po sa inyo yung breakdown po ng income classes natin. Okay. Next slide po tayo. Ayan. May activity ako para sa inyo. Yeah. Uh, clear naman po ba yung lesson? Mag-comment na lang po kung may question na naman. Pero this time, I guess meron na tayo mga questions from the uh, senior high school students. Okay, so uh, ayan. So pwede na po ba natin silang tawagin? Ayan. Ayan. Go search solo. Thank you, Samuel. Naku yan. Ayan. Go search solo. Thank you, Ma'am Agnes. Hello po. Ayan. Uh, andyan na po ba yung mga magtatanong nating students? I believe uh, yung isa dyan anak ko. <laughs> Ayan. So, basa mo tayo ng comments. Ayan. Hi po. Good afternoon to all. I'm Nestor Montais from Mount Sinai G Grade 12. Ayan. Go search solo. Ayan. Thank you. Kung sino man tong pop off. <laughs> okay. Ayan. Clear sir. Sabi ni Mary Jane Raras. Thank you so much. So, kung may tanong lang po, tanong lang po tayo sa comment box po natin sa box. Thank you. Uh -huh. yeah. Yeah. Andyan na po ba yung mga students na magtatanong? Ayan. Hasa Chanel, go search solo. Sino yun? Hindi <laughs> ko siya kilala. Pero hi, thank, uh, thank you so much ha, sa channel. Mm. Kapa, again, kapag may tanong lang, sige, mag-comment lang po kayo. Ah, sige, since wala pa po yung, da, yung dalawa magtatanong po natin, uh, ito yung activity natin, pwede kayong mag-choose dyan ng isang uh, tanong. Tapos, sasagutin ninyo sa comment box. So, number one, what kind of problems do, po, uh, do poor people have? Okay, pangalawa, do you believe that rich are growing richer and the poor are growing poorer? Third, do you consider yourself poor, middle class, or rich? Okay, so antayin ko po yung mga sagot niyo po dito sa comment box. Ayan, so baka nag-iisip pa sila ulit kasi ano, ginagrasp pa nila yung lesson. Okay? So let's wait for them. Wala pa rin. Andiyan na po kaya yung mga magtatanong na bata? Is there Ayan. Hi, hi, hi. I believe you're Gabriel. <laughs> Shana, hi. Hello. Hi, kamusta? Kamusta ka naman this past few months, Shana? Okay lang po, sir. Medyo stress. Ayun, uh, sa kaalaman po ng lahat, pati ng mga nanonood po nating audience. Si Shena po ay estudyante ko for one year sa UCSD pati sa philosophy class. Kasi uh, last year, uh, grade 11, Obadaya po siya. Tapos, isa rin po siya sa mga performing students po ng Obadaya. So, hi. Uh, it's my honor to be... Uh, it's, it's my honor na ikaw yung magtatanong. Uh, ayun, I believe kaya ka nandyan kasi may tanong ka. Okay, so pwede, nang, uh, pwede ka na magtanong, anak. Thank you. Nakaka-affect po ba yung type of government sa socioeconomic status? Nakaka-affect, nakaka sir, nakaka-affect po ba ang type of government sa socioeconomic status? Okay, pang matalinong tanong ka. Okay? So, uh, I guess the answer there, dalawa yung magiging sagot ko dyan sa tanong mong yan. Kung nakaka-affect po ba, sir, yung type of government 
sa socioeconomic status. Number one, uh, yes, um, nakapekto siya kasi bilang uh, tayo kasi yung type of government po, uh, type of government natin ay democratic, okay? So meron, meron tayong free will or merong private ownership. Kapag ka may pera, pwede kang makabil ng kahit anong lupain. Kasi may, may kakayahan ka. Okay? So ang tawag doon ay private ownership or nasa ilalim po tayo ng ganong pangahala ng gobyerno. Okay? So sa ako, kapag nakabili ka ng ganun, makakonsidered ka, syempre, nasa mataas na class ka. Okay? So nakakapekto talaga yung form of government. Syempre, sa socioeconomic status. Pangalawa, I, I can say na nasa focus yan ng kung sino yung leader ng bansa. Okay? Si, let's, uh, for example, si yung uh, si Gloria Macapagal-Arroyo, which is naging president natin from 2001 hanggang 2010, siya kasi ay economist by nature. So ang pinaka-pinagtunan niya ng pansin doon talaga ay ekonomiya. And hindi naman naglalay yung statistics kasi one of the uh, one of the uh, uh, tiger economy kumbaga ang Pilipinas nung uh, after niya kasi result yun eh. Result yun ang kumamahala niya. And syempre, kapag ganun, kapag pag economy yung pinaka-focus mo, mag-generate yun ng mga more jobs. So ibig sabihin, mas magkakaroon ng uh, uh, maraming mga Pilipino yung magkakaroon ng trabaho. Okay, so again, dalawa yan. So, yes, makakapek siya, depende sa form of government dahil tayo ay uh, democratic. May kakayahan tayo, may free will tayo. Kasi, ano, na-discuss ko sa inyo na may mga state kasi may mga bansa na limitado lang yung pwedeng galaw nila sa bansa nila. Okay, katulad ng mga communist country. Okay, so again, pangalawa, uh, yes, makakapek to rin, makakapek to rin yan, lalo na kapag yung focus ng... Uh, yung focus ng uh, leader natin ay saan ba talaga kung siya ba ay sa justice system or sa economy. So makakapekto siya. Ayan. So thank you so much, Shena. Med- medyo clear, uh, clear ba sa'yo or may tanong pa? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan. Thank you so much, Shena. So again, I guess meron pang isa. Antayin natin siya. Nasaan na siya? Ayan. So, habang nantay natin ulit siya, basa mo po muna tayo ulit. Ayan. So, girls. Ayan. So, kadala. Ayan. Sa first question po, sinagot niya na yung activity yung tinash ko kanina. So, sabi niya, sa first question po, kasi ang tanong doon, what kind of problems do people, ano, uh, do poor people have? Ang sagot niya, kadalasan po kasi sa mga poor people ang problema ay trabaho po nila. Ang iba po ay hindi nakakapagtapos ng college, kaya naman, mas nahirapan po silang humanap ng trabaho. Okay. So, very good answer, J.D. Montefalco. Thank you so much. Yan. Ayun. Siya, siya pa lang yung sumasagot. Hi po, teachers. And appreciate you si J.D. JD Montefalco. Ibig sabihin talaga ang uh, nag-isip siya. Okay. Kung ano yung situation ng poor people. Tapos kung paano niya ko-connect dun sa question natin. Okay. Ayan. Sabi ni Joy, though taxpayers. Ayan. Okay. So, very si, ayan. Hi. Ayan. Ayan. I will live on ako to. Yeah. Hello, Caroline. Hello. Yes. Parang nagulat siya. And I appreciate you today, Daddy Montepalco. Sabi niya talaga ang... Uh, Oh my God. Okay, kung ano yung situation okay. ng poor people. Oh my God siya. Mukhang kinakabahan. Good afternoon yes. po. I'm Joyce G from Mount Sinai. Hi, Carol. Kamusta? Oh, nawala. Nalaglag si Carol. Hi, yes. sir. Naglalag. Ah, naglalag. Okay. Okay. So, maantay ka naman namin, anak. Good afternoon po, I'm Joyce from Grade 12 Mount Sinai. Hello. Good afternoon, I'm Rachel Ras from Grade 12 Mount Sinai. Hello. Ayan. Ayan, kung ano ha, hindi lang uh, open para sa lahat to ha, yung activity natin to. Kung meron kayong gustong tanongin, uh, kung meron kayong gustong sagutin dyan, uh, Mag-comment lang kayo. Okay? Ayan. So, hello po. Good afternoon from Dean Grosse from Grade 12 Mount Sinai. Hi. Go, Carol. Sabi ni Samuel. Ayan. Mag-classmate po sila. Ayan. Mukhang mahina ang internet niya. Naglalag talaga si Carol. So, kung meron kayong gustong tanong, meron kayong gustong tanong. Ayan. Ayan, Carol. Okay na? 
comment na kayo. Okay, okay? na sir. Ayan, good afternoon. Ay, ay good afternoon. Kamusta ang quarantine mo, na? Kamusta? Okay po man, sir. Tamang ano ay, lang, kain, exercise, social media. Tamang kain. Nako, kailangan, pinanood mo yung kay sir kanina, ha? Kay sir Marvin, kasi eh, kailangan mag-exercise ba? Kasi oh, naging sir, mataba ka eh. Ah, okay. uh, sir, katabi ko nga po yung kay Sir Marvin. Katabi ko po yung kay Sir Marvin kanina. Wow, ayun, tama yun. Kasi para naman sa inyo yun. Okay? Para hindi tayo naging bloated. Kasi mamaya puro fats na yung katawan ninyo eh. So good thing na kanina na pa na lesson si Sir Marvin. Okay, so I believe kaya ka nandito may question ka na. So, uh, tell me your question. Labot yan na, nawala. Na wala raw. Ayan. Ano na yung question mo, Ana? Ayan. Ayan. May nag-cheer pa sa'yo. Go, sis. Go, Carol. Ayan. <laughs> Ayan. Nag-echo ba sa... Eh, medyo, pero... So, my question is, what is the most... What is the most informative way of calculating socio-economic status? Okay, okay. Medyo malabo siya, pero nag-gets ko naman. Medyo narinig ko naman. Ang question niya, what is the most informative way in calculating the socioeconomic status. Very good. Okay. So, uh, sir, ano, ano po ba yung pinaka-informative way? Okay. Para malaman natin at makalculate kung saan ka ba talagang range or social class na bibila. I, I believe meron siyang tatlong, uh, may tatlong way siya para malaman or, or makalculate kung nasa ang uh, class ka sa social classes. Number one, syempre yung wage or yung sahod. Syempre, kapag mas mataas yung kita mo, mas nasa mas mataas ka or nasa middle part ka ng social classes. Okay? Kapag mas mababa, so medyo nasa middle part ka or nasa baba. Okay? So unang-unang factor natin ay yung wages. Pangalawa, syempre yung properties mo. Okay? Kasi nagmamatter po kasi talaga ang properties when it comes to social classes. So ano po yung mga example po ng properties? Kung may sarili kang lupa, may sarili kang bahay. Okay? Pangatlo naman po ay... Uh, yung mga assets na meron ka. Okay. Sir, ano po yung mga assets na meron ka? Ano po yung mga somehow personal belongings, kumbaga? Okay, yung mga gadgets mo, kung meron mga gadgets, yung mga shoes, yung mga ganyan. Okay, so again, may tatlong ways po. Kapag na-calculate na po yung lahat, kapag na-accumulate na po yung lahat, saka doon ma-proceed ma kung nasa ang uh, class ka talaga na part ng social classes. So again, wages, property, at saka asset. Ayan. Clear ba siya, Carol Ann? Ayan, so medyo nawala siya ulit. Mukha yung naglalag. Ayun. Ayun, so nawala na siya. Pero yun po, again, the most informative way, or I guess, ang, ang pinam, ang rephrase ng tanong ngayon, ano yung mga basis para makalculate talaga yung kung nasa ang part ka talaga ng social class. So again, number one, wages, tapos yung property, tapos yung asset na meron nito po. Okay, so basta tayo mga comments for the last time. So good afternoon po, sir, from grade 12 ka na umsapi ni Hazel. Ay, Hazel, yan. So good afternoon, sir. Yan, si Riza, samagot din si Riza Buhat. So yan, sasagutin niyo yung question number one. Kadalasan po ang problema po ng mga mahirap, yung paano sila magkakaroon ng pera. Kasi po, wala, kasi po, wala silang permanent na work. Yes, pa naman din. No work sa karamihan po sa kanila. Uh, no. So, karamihan po sa kanila gumagawa ng mali. Okay? Very good answer, Miss Riza Buha. Ayan. Thank you so much. So, ayun. Again, uh, that's the end of my topic for this day. So, sana marami kayo ang tunan mula kay Sir Marvin, kay Ma'am Jackie, pati po sa akin. Okay? So, that's it. So, I'll be calling Sir Chris now. Sir Chris. Nawala rin si Sir Chris. So yun, basta po, ayun, sa question number two. 
Ya, sabi niya dito. Sa, sa question number two, singin ko po, yes, ang sagot dito kasi po ang mga rich people po ay may mas madaming opportunity at yung iba ay may mga food and the most problem is shelter. Kahabal lang, sir. Ayun. Ay, ay, sorry. The opportunity at yung iba ay may mga business pa pero nakadepende din ang mga lahat. Ang lahat sa kung paano nila ihan. So, depende raw yun sa tao, sabi ni J.D. Montefalco. Sabi ni Nicole Libuan, yan, first question, sir. The problem of poor... The problem of poor people is how to find work and money to buy food and most problem is shelter. Thank you so much. Thank you so much, Nico Libuan. I believe anak siya ni Sir Chris. Ayan. Speaking of Sir Chris, asaya si Sir Chris. Ayan. Thank you so Ayan. much, Teacher Chola, Teacher Jackie, and Teacher Marvin. Thank you, Sir Thank Chris. You. Thank you for my fellow senior high school teachers for imparting your expertise with us. But before we end this um, session, I would like to inform everyone to please listen carefully for this announcement. Mm -hmm. We have a new online segment via our YouTube channel called The Guiding Light. So ano ba ang Guiding Light? Ang Guiding Light po would be part of our guidance and counseling program for a continual wow. holistic approach of our students. Starting this coming Thursday, July 2, 2020, with our very own President CEO, Ma'am Fe Ami Stella. So sa lahat po ng mga story sender, yung mga mapipili po nating stories at ipifeature po natin sa ating Guiding Light segment would have a corresponding prize. Tama po, narinig nyo, dear TZM Ayers, Every student from the TTMS is welcome to join this opportunity kasi magkakaroon po kayo ng prize kapag yung story po ninyo ang napili namin. So, wow. syempre, nagawin din po natin siyang MMK style kung saan kung ang MMK merong Dear Chano, ang TCMX merong Dear Ami. Ayan. So whoever can get the title shall also have a corresponding prize. So yung mga, yung mga napili na story, meron silang premyong matatanggap mula sa ating President CEO mismo. As well as yung mga makakahula ng title of our featured story. Ayan. So, wow. abangan na po natin yan sa kusunod na Thursday, July 2, 2020, the Guiding Light segment with our President CEO, Ma'am Ami Festella. Time po is to be announced. Siya po ay announce natin sa ating TCMS page. Kung our TCMS page, please don't forget to like, share, and subscribe to our social media accounts, our YouTube channel, The Covenant Montessori School, our FB page, TCMS, our IG and Twitter, which is TCMS 2007. Ayan po. So once again, I would like to thank all the TCMAers who joined us today. We hope you have learned something new today and everything is crystal clear. Stay safe by staying at home. I am Sir Chris saying thank you and God bless. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. God bless. Bye, everyone. Thank you so much.